பீரியட்ஸாக இருக்கட்டும் ஃபர்டிலிட்டியாக இருக்கட்டும் இது சாப்பிடக்கூடாது இது சாப்பிட்டா நல்லது இல்லை பீரியட்ஸை பொறுத்த வரைக்குமே வந்துட்டு பீரியட்ஸ் பெயின் வந்து நார்மல் இல்லை பீரியட்ஸில் கட்டி கட்டியாக வந்துனா நார்மல் ஹெவி ப்ளீடிங் நார்மல் நிறைய இதை வந்து நார்மலைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஆக்சுவலி பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நிறைய இது அதில் நார்மல் கிடையாது ஒரு பீரியடுன்னு வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதில் வலி இருக்கக்கூடாது அது நிறைய பேருக்கே தெரிய மாட்டேங்குது சொன்னாலும் வந்துட்டு இல்லை இல்லை அது குழந்த பிறக்கிறதுக்கான ப்ரெப்பரேஷன் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க விச் இஸ் ஆக்சுவலி ராங் ஸோ இப்போது நம்ம கரண்ட் ஜென்ரேஷன் நார் நிறைய சஃபர் ஆகிறது வந்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்சஸ் அண்ட் ஃபர்டிலிட்டி பேஸ் பண்ணி நிறைய சஃபர் ஆகிட்டு இருக்கும் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் அண்ட் நம்மளோட டயட் சேஞ்சஸ் இப்போது மாறி இருக்கிறது நம்மளோட எனர்ஜி சேஞ்சஸ் இது எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து ஒரு ஒருத்தங்க கன்சீவ் ஆகுறது அப்படின்றது இருக்குது இதை இன்டெப்த்தாக அனலைஸ் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுல தான் வந்துட்டு அவங்க என்ன எஃபர்ட் எஃபர்ட் எடுக்கிறாங்கன்றதே மேட்டர்ஸ் ஸோ ஆனால் நேச்சுரல் கன்செப்ஷனுக்கு நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணுறது இருக்கிறாங்க பட் இருந்தாலும் அதுக்கான ப்ராப்பர் கைடன்ஸோ இல்லை ப்ராப்பர் இன்ஃபர்மேஷனோ அவங்களுக்கு தெரிகிறது கிடையாது இட் இஸ் ஆக்சுவலி ப்ரிட்டி ஈஸி டு கெட் ப்ரெக்னென்ட் ஆனால் அந்த ப்ரெக்னென்சியை வந்து சஸ்டெயின் பண்ணி கொண்டு போகிறது அப்படின்றதுல தான் கொஸ்டின் இருக்குது ரெண்டாவது வந்து நிறைய ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்ஷன்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னாலுமே நேச்சுரல் கன்செப்ஷன் அப்படின்றதுல வந்து நிறைய பேர் குறியாக இருக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு நிறைய டூல்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு ப்ரெக்னென்சி பிளான் பண்ணுறீங்க இட் கேன் பி எனி வேர்ஷன் ப்ரெக்னென்சி பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு இருந்தாலும் வந்துட்டு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மாதம் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ப்ராப்பர் டயட்டும் லைஃப் ஸ்டைலும் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்குங்க ஏன்னா அது அந்த கருமுட்டையோட குவாலிட்டி அந்த ஸ்பேர்மோட குவாலிட்டி இது ரெண்டுத்தையும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அந்த கன்செப்ஷன் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் நீங்கள் எந்த மெத்தட் சூஸ் பண்ணிங்கனாலும் சரி ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட்ஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை நேச்சுரல் மெத்தடாக இருந்தாலும் சரி அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் கேப் வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதோடய சக்ஸஸ் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரெண்டாவது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கான ரூட் காஸ் என்னன்றதை கண்டுபிடிங்க ரேண்டமாக வந்துட்டு இதுதான் இஷ்யூ அப்படின்றத மேல்ட்டால் அதுக்கான மெடிக்கேஷன்ஸ் மாத்திரம் எடுத்து பண்ணாதீங்க டீப்பாக அது ஏன் முதல்ல அந்த பிரச்சனை வந்ததுன்றதுக்கான ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ் பண்ணுங்கள் உங்களோட எனர்ஜி எப்படி இருக்குது அப்படின்றது நீங்கள் நிறைய மேஸ்கிலைன் எனர்ஜி காமிக்கிறீங்களா இல்லை ஃபெமினைன் எனர்ஜி காமிக்கிறீங்களான்றத பேஸ் பண்ணியும் இட் இம்பேக்ட்ஸ் இப்போது ரிசர்ச்சஸ்ன்னு பெருசாக அதில் இல்லை அப்படின்னாலுமே நீங்கள் அந்த எனர்ஜி வைஸ் ஷிஃப்ட் நடக்கும் போது யூ வில் பி ஏபிள் டு சி அ லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்சஸ் ஸோ இப்போது ப்ரெக்னென்சிக்கு பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா வந்துட்டு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ளே இருக்கிற அந்த இன்டிமசி லெவல் எப்படி இருக்கிறதும் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது இப்போது குழந்தை பிறந்துருச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த ஈக்குவேஷனே மொத்தமாக பெருசாக மாறும் அந்த டைமில் நிறைய சண்டைகள் சச்சரவு இந்த மாதிரி எதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்க நினச்சிங்க அப்படின்னாக்கா அது கன்செப்ஷனுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ரெண்டு பேர் பேசி டிசைட் பண்ணி இதை எப்படி கொண்டு போகணும் அப்படின்றதும் பா பிளான் பண்ணுறது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஒன்று ப்ராக்டிஸில் நான் காமனாக பார்க்குற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா நிறைய ஜென்ஸ் வந்து முன் வர மாட்டேன்றாங்க லைக் ஸ்பேம் டெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கோ இல்லை ஸ்பேம் அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கோ அது எதுக்குமே வர்றதில்லை பட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வைஸ் ப்ரூவ் ஆகுறது என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு கன்செப்ஷன் வந்து நடக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னாக்கா ஃபார்ட்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜோட கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ஃப்ரம் மேல் சைட் மேல் இன்ஃபர்டிலிட்டி இருக்குது அது உண்மை பட் அது நிறைய பேர் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிக்கிறது கிடையாது ஸோ இப்போ நீங்கள் பேபி பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலே இனிஷியல் டெஸ்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ஆஸ் அ கப்புலாக பண்ணுங்கள் ஸ்பேம் டெஸ்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ஏன்னா நிறைய பேர் பாதி ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்காக தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் இல்லை இல்லை பிரச்சனை இவங்கக்கிட்ட இல்லை ஹஸ்பண்ட் கிட்டே இருக்குது அப்படின்றது ஸோ விச் இஸ் வெரி அன்ஃபேர் ஃபார் த உமன் ஏன்னா பாடிலி வைஸ் நாங்கள் நிறைய கோ த்ரூ பண்ணுறதும் இருக்குது மென்டலி அந்த ப்ரெஷரும் ஃப்ரம் சொசைட்டி இஸ் ஆல்சோ ரியலி வெரி ஹை ஸோ அது வந்து ஆஸ் அ கப்பல் இவ்வளோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கீங்களோ தட் வில் மேக் அ பிக் டிஃப்ரென்ஸ் அது ஒன்று ரெண்டாவது ஒன்று நான் ஸ்ட்ராங்காக எம்ஃபசைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது வந்துட்டு இஸ் கன்செப்ஷன் அதாவது ஹெல்த்தி
ஏதனா மென்டல் இஷ்யூஸ் அந்த மாதிரி லைக் ட்ரைசோமி இல்லை டவுன் சின்ரோம் இந்த மாதிரி எதனா காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அரைஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு முதல்ல நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறது இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ வி ஹாவ் ஸ்கேன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு முன்னக்கூட்டியே தெரிஞ்சிடும் பட் இருந்தாலும் இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது ஸோ என்னதான் கன்செப்ஷன் வைஸ் ரெண்டு பேருக்கும் ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் இருந்தாலும் அந்த டிஎன்ஏ மேட்டர் அது எல்லாமே கம்ஸ் ஃப்ரம் த மேல் அண்ட் ப்ளஸண்டாக ஹெல்த் கம்ஸ் ஃப்ரம் மேல் அண்ட் விமனை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பேபி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நர்ச்சர் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுல இருக்குது ஸோ விமன் நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற ஒரு ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எனர்ஜி லெவல்ஸை பூஸ்ட் அப் பண்ணிக்கிறது ஸோ மைட்டோகான்ட்ரியா ஃபங்க்ஷனிங்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம செல்லில் இருக்கிற ஒரு காம்பனண்ட் அது அந்த மைட்டோகான்ட்ரியாவோட ஃபங்க்ஷனிங் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லா இருக்கோ அது பேஸ் பண்ணி பேபியோட க்ரோத்லோட இம்ப்ரூவைசேஷன்ஸும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அந்த மைட்டோகான்ட்ரியல் ஃபங்க்ஷனிங்கை ஜாஸ்தி பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஸ்ட்ரெஸ்ஸை முதல்ல குறைக்கணும் இட்ஸ் ஈக்குவல் ஃபார் போத் மென் அண்ட் விமன் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே இதே தான் பட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மைட்டோகான்ட்ரியல் ஃபங்க்ஷனிங் பெட்டராக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இஷ்யூஸ் இந்த ப்ரெக்னன்சி வந்து குறைச்சலாக இருக்கும் அந்த த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆஃப் ப்ரெப்பரேஷன் வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அந்த மூணுலேருந்து நாலு மாதம் நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்க இவங்க லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குன்றதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களோட எக்கு குவாலிட்டியும் ஸ்பேம் குவாலிட்டியும் இருக்கும் உங்களோட ஜென்ரல் ஹெல்த்தும் இருக்கும் ஸோ அது பேஸ் பண்ணி நீங்கள் உருவாக்குற பேபி அதோட ஹெல்த் உங்களுக்கு த்ரூ அவுட் த ப்ரெக்னன்சி எந்த இஷ்யூஸும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கான ஒரு கெப்பாசிட்டி அண்ட் பேபி பிறந்ததுக்கு அப்புறமா போஸ்ட் பார்ட்டமில் பெரிய இஷ்யூஸ் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இது எல்லாத்துக்கும் அடித்தளம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூணுலேருந்து நாலு மாதம் நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்களோ அதுதான் ஸோ இது எல்லா பேராமீட்டர்ஸும் வந்துட்டு இன்டெப்தாக இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சிங்க இல்லை அட்லீஸ்ட் பிளாக் போஸ்ட் அதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வில் ஹாவ் பெட்டர் ஐடியா ஆன் ஹவு டு பிளான் யுவர் பேபி எஸ் வெல் ஐ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்